Mr. Prime Minister, it is my honor to welcome you to the White House and to Washington, D.C. It is my understanding that this is your first trip outside of South Asia for at least the last 16 months. And on behalf of the President and myself, we are honored to welcome you for this visit. Uh, mm -hmm. India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and, and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. Um, it is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. Maninia Pradhan Mantri Ji, Aapka Washington DC mein swagat karna mere liye bahut bade garb ki baat hai. Bharat aur US ke liye ek mahatapun rajneetik aur raneetik saathi raha hai. इतिहास गवाह है कि जब भी हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं हमारे विश्व में अपने आप को अधिक सुरक्षित मजबूत और समृद्ध समझा है माननीय प्रधानमंत्री जी जब जून में मेरी आपसे बातचीत हुई थी तब हमने इस बारे में बात की थी कि हमारा विश्व पहले से कहीं अधिक एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर हुआ है परस्पर रूप से जुड़ा है हम आज बात करेंगे कि किस तरह से कोविड-19 और जलवायु संकट व भारत को एक स्वतंत्र प्रशांत की आवश्यकता है हमारे सामूहिक कार्यों में हमने देखना है कि कोविड-19 के लिए हम किस तरह से संपूर्ण रूप से मिलजुल कर बात कर सकेंगे जब यह महामारी शुरू हुई थी कोविड उस समय पर भारत वैक्सीन का टीकाकरण के लिए लोगों को दूसरे देशों को दवा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था और जैसा जैसे भारत ने खुद इस बीमारी को इस महामारी की बढ़ोतरी हुई है उसके साथ-साथ उन्होंने फिर भी मदद की और अमेरिका ने उस समय पर बढ़कर भारत की काफी मदद की मैं इस समय पर स्वागत करती हूं आपकी इस घोषणा का कि आप जल्द ही टीकाकरण के निर्यात की फिर से शुरुआत करने वाले हैं और मैं समझती हूं कि ये जो आप 10 मिलियन लोग हर रोज आपके देश में टीकाकरण प्राप्त कर रहे हैं ये एक बहुत ही प्रभावशाली कदम है ऑन द इशू ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस आई नो दैट इंडिया एंड यू टेक दिस इशू क्वाइट सीरियसली द प्रेसिडेंट आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली that the United States working together with India can have not only a profound impact on the people of our respective nations, but on the world itself. Mananji Pradhan Mantri Ji, we all know about the climate crisis. We all know about the climate crisis. We all know about the climate crisis. And this is for this, the United States and America are in the same way. It will be a very strong and strong effect. I will see this more about you with you. I will see this more about you. And as it relates to the Indo-Pacific, the United States, like India, feels very strongly um, about the pride of being a member of the Indo-Pacific, but also the fragility and the importance and strength as well of those relationships, including maintaining a free and open Indo-Pacific. And where the Bharat Prashant is about, America is a government member, and we think that we feel that we feel that we feel that we need to keep the Indo-Pacific and open space. Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home, and it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. And because in this time, the world is in a danger of danger, the danger of danger is in a danger of danger. It is important for our countries, that whether we don't come in front of us, why don't we do this? We will prove that 
कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आई लुक फॉर टू डिस्कसिंग हाउ आर नेशंस कैन कंटिन्यू टू बेस्ट वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप अराउंड आवर म्यूचुअल कंसर्न्स अराउंड द चैलेंजेस वी फेस बट द अपॉर्चुनिटीज दैट दोस चैलेंजेस आल्सो प्रेजेंट आई नो फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम माय फैमिली of the commitment of the Indian people to <laughs> democracy and to freedom and to the work that may be done and can be done to imagine and then actually achieve our vision for democratic principles and institutions thank you manan pradhan mantri ji main aapke sath is bare mein baat cheet karna chahungi ki kis tarah se hamare desh ek mein ek sath hum in chunautiyon ka samna kar sakte hain hum dono desh mil kar ke aur kis tarah se is yug ko hum in avsaron ka labh utha sakte hain मैं जानती हूँ कि आप भारत के लोग इस बारे में दृढ़ संकल्पी हैं और इसमें हमारे जो उद्देश्य की भावना है वो बहुत गहरी है इस गहराई तक जाने के लिए और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे गर्व है एक्सन से सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था बड़ा संकट था कि उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ एक्सलेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू express my gratitude for the warm welcome that you have extended to me and to my delegation excellency some months ago we had an opportunity to talk to each other on the phone we had a detailed discussion at that time and uh, the way uh, you spoke to me so warmly and so naturally i will always remember that thank you so much it was uh, excellency if you remember a very difficult time mm -hmm. india was confronted with the second wave of the covid uh, 19 pandemic a very difficult time for us but uh, slow so uh, like a family uh, the sense of kinship and so warmly you uh, extended a helping hand the words that you chose when you spoke to me i will always remember that and i'd like to thank you from the bottom of my heart apne ek sachche mitra ki tarah bahut hi sanvadna bhara aur sahyog ka sandesh diya tha उस समय अमेरिका की सरकार कंपनीज और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे लाइक अ ट्रू ट्रू फ्रेंड एक्सलेंसी यू हैड गिवन अ मैसेज ऑफ कोऑपरेशन एंड अ वेरी फुल ऑफ सेंसिटिविटी and uh, immediately after that we found that the us government the us corporate sector and the indian community all came together uh, to help uh, india excellency rashtrapati biden aur aapne atyant chunauti purna mahol mein america ka netrutva sambhala aur bahut hi kam samay mein कई उपलब्धियां हासिल की हैं कोविड हो क्लाइमेट हो या फिर क्वार सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं एक्सलेंसी प्रेसिडेंट बाइडन एंड योर सेल्फ यू टुक अप द लीडरशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन इन वेरी चैलेंजिंग एटमोसफियर एंड चैलेंजिंग टाइम्स बट विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू हैव हैड 
many achievements uh, to your credit, whether that be uh, COVID, climate, or the Quad. On all these issues, the United States has taken very important initiatives. Vishwa ki sabse badi aur sabse purani democracies ke roop mein Bharat aur America natural partner hai. हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हिटों में समानता है, और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। um, Excellency, amongst the largest democracy and the oldest democracy uh, between the India and the United States, we are indeed natural partners. We have uh, similar values, our uh, similar geopolitical interests, and also our coordination and cooperation is continuously increasing. Supply chain ki majbuti, navintam technology, aur antriksh jase kshetro mein aapki vishes ruchi hai. Ye kshetra mere liye bhi vishes priority ke hai. In kshetro mein हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। To uh, strengthen uh, the supply chains, Excellency, uh, and as far as uh, the new and emergent technologies are concerned, and space, these are uh, areas of special interest for you. Uh, these are areas which are uh, of interest to me too, and of special priority. And, uh, these, uh, and these are areas where our cooperation is very important. Aap Bharat aur America ke majboot aur vibrant people to people ties se to bhali bhaati parichit hai hai. Chaar million se bhi jada Bharatiya pravasi hamare deshon ke beech mitrata ke setu hai. America or Bharat ke arthivavasthaon or societies mein inka yogdan bhoti prasamsni hai. Excellency, uh, between uh, India and uh, the US, uh, the uh, very vibrant and strong people-to-people uh, -people, uh, connections uh, that we have, you know that all too well. More than four million people of Indian origin, the Indian community, is uh, a bridge between our two countries, a bridge of friendship, and their contribution to the economies and societies of both our countries is indeed very praiseworthy. Excellency, आपका उपराष्ट्रीय के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है. और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। Excellency, your being elected as the Vice President of the United States of America itself has been such an important and historic event. You are uh, the source of uh, inspiration for so many people across the world. I am completely confident that under President Biden and your leadership, our bilateral relationship will touch new heights. Excellency, your Vijay Yatra is a historic event. Bharat ke आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूँ। Excellency, continuing on your uh, this journey of uh, victory, uh, Indians also would want you to continue that in India, and therefore they are waiting to uh, welcome you, and uh, therefore I extend to you specially an invitation to visit India. फिर एक बार इस वाम स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 
Once again, Excellency, let me uh, thank you and express my gratitude for this very warm welcome. Thank you, Mr. Thank Prime you. Minister, and welcome thank to you. you.